പൗരത്വ ബില്ലിനെതിരെ രാജ്യമൊട്ടുക്കും പ്രതിഷേധ മലയടിക്കുമ്പോൾ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരു സമരമായിരുന്നു ഡൽഹി ജാമിയ മില്ലയിലെ വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭം ശരിക്കും ക്യാമ്പസുകളിലേക്ക് പ്രക്ഷോഭം പടർന്നത് ഈ ജാമിയ മില്ലയിലെ പ്രക്ഷോഭത്തിന് ശേഷമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റില്ല ഏതായാലും ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് ജാമിയ മില്ലയിലെ പി എച്ച് ഡി വിദ്യാർത്ഥി തയ്യബ് നാദാപുരമാണ് ഏവർക്കും വേണ്ടി ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ജാമിയ മില്ലയിൽ നടന്ന പ്രക്ഷോഭത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ തീർച്ചയായും തെയ്യബിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം ജാമിയ മില്ലയിലെ വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭം ലോകം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രക്ഷോഭമായിരുന്നു ശരിക്കും ഈ സി എ ബി എന്ന നിയമത്തിനെതിരെ രാജ്യം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് അതായത് കേരളത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രതിഷേധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു സമയത്ത് ജാമിയ മില്ലയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇതിനെതിരെ ഇത്രയും ശക്തമായി സംഘടിച്ചതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ പാർലമെൻറ്റിൽ ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട അന്ന് തന്നെ നമ്മളുടെ രാജ്യത്തുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ അതിശക്തമായി തന്നെ അതിനെ അമിത് ഷാക്ക് നേരെ വിരൽച്ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ബഷീർ സാഹിബ് അതുപോലെ തന്നെ അസദുദ്ദീൻ ഉവൈസി അടക്കമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കപിൽ സിബൽ രാജ്യസഭയിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വളരെ രൂക്ഷമായിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ബില്ലിനെതിരെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ അകത്തളത്തിൽ തന്നെ അമിത് ഷാക്കെതിരെ ചോദ്യം ഉയർത്തിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രതിസന്ധി വന്നാൽ ആ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാനും ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കാനും വിദ്യാർത്ഥികൾ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും തെരുവിലുണ്ട് നമുക്ക് അറിയാം അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലഘട്ടത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രക്ഷോഭം അതിന് ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ പിന്നെ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടനയ്ക്ക് നേരെ ഏത് തരത്തിൽ വിരൽച്ചൂണ്ടൽ പോകും അതിന് സംരക്ഷിക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ തെരുവിലുണ്ട് ആ ഒരു പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു ക്യാമ്പസാണ് നമ്മുടെ ജാമിയ മില്ല ഇസ്ലാമിയ മലിക്കട്ട് മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റി നമുക്കറിയാം ജാമിയയുടെ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ ആശീർവാദത്തോടു കൂടി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ജാമിയ മില്ല ഇസ്ലാമിയ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജാമിയയിലെ വിദ്യാർത്ഥി ഈ ഒരു ദേശീയ പാരമ്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയ തലത്തിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയും അഖണ്ഡതയും സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള ബാധ്യത ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ തെരുവുകളിൽ ഈ സമരവുമായി ജാമിയ മില്ലയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും അലിഗഡ് മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളും തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് രാജ്യത്ത് ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പോരാട്ടത്തിന് ജാമിയ മില്ലയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ വഹിച്ചിട്ടുള്ള പങ്ക് അത് വളരെ പ്രസക്തമാണ് ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടതാണ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു കോർഡിനേഷൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ജാമിയ മില്ലയ ഉള്ള ആ വിദ്യാർത്ഥികൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ പിന്നെ ഈ ഒരു പൗരത്വ ബില്ല് എന്ന പറയുന്ന വംശീയ നിയമത്തിന് നേരെ എതിർക്കണമെന്നുള്ളത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വികാരമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നുള്ള വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള പാർട്ടികൾ ഒരു കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി വിളിക്കുകയുണ്ടായി ആ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എം എസ് എഫിൻ്റെ അതീബ് ഖാനും അതുപോലെ തന്നെ നൗഷാദ് എന്ന് പറയുന്ന ആളും അതുപോലെ തന്നെ അദീപ് അദീപ് മമ്പാടെന്ന് പറയുന്ന ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തും ഒക്കെ ഈ മൂന്നാളുകളും എം എസ് എഫിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ എസ് ഐ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ എ ഐ എസ് ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അതായത് ഒരു ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സ്വഭാവമുള്ള അൾട്രാ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സ്വഭാവമുള്ള ഒരു പാർട്ടിയാണ് ഐസ ദേ ആർ എ ഷെയ്ഖ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിയുണ്ട് അവിടെ അപ്പം ജോ ജോഹർ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ സംഘടനകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളെ ഒരു മീറ്റിംഗ് വിളിക്കുകയും ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് എസ് ഐ ഒ ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളെ വിളിച്ച് ആ മീറ്റിങ്ങിലാണ് ഞങ്ങൾ കൂടിയാലോചിച്ച് ഞങ്ങൾ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് ഒരു മാർച്ച് ഇത് ഇതിനോട് നമ്മൾ ഒരു തരത്തിലും പിന്നെ നമുക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നുള്ള നിലക്ക് യോജിക്കാൻ യോജിച്ച് നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല നമ്മളുടെ പ്രതിഷേധം ശക്തമായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വികാരമായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ എം എസ് എഫ് രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ പാർലമെൻറ്റിൽ ഈ ഒരു സാധനം അവതരിക്കുന്ന അന്ന് പാർലമെൻറ്റ് ജാമിയ സെൻട്രൽ ലൈബിൽ ജാക്കർ ഹുദൈൻ ലൈബ്രറിയുടെ മുന്നിൽ ഒരു പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു ആ ആ പ്രതിഷേധത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചതിൽ അധികം സപ്പോർട്ട് അതിനുണ്ടായ
ഈ വിദ്യാർത്ഥി സമരത്തിന് നേരെ പോലീസിൻ്റെ അതിക്രമം ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി ദൃശ്സാക്ഷിയാണ് തയ്യബ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഭീകരത അരങ്ങേറിയത് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ യഥാർത്ഥത്തിൽ പതിനഞ്ചാം തീയതി ഞായറാഴ്ച രാജ്യത്തെ പിന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളോട് ജാമിയ സ്റ്റുഡൻസ് കളക്റ്റീവ് ആഹ്വാനം ചെയ്തത് നമ്മൾ ഈ പോലീസ് ബ്രൂട്ടാലിറ്റിക്കെതിരെ പതിനൊന്നാം തീയതി നടന്നിട്ടുള്ള പോലീസ് ബ്രൂട്ടാലിറ്റിക്കെതിരെ വീണ്ടും ഞങ്ങൾ സമാധാനപരമായി ഒരു സമരം ക്യാമ്പസിനുള്ളിൽ നടത്തും എന്ന് അന്ന് സ്റ്റുഡൻസ് കളക്റ്റീവ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ ജാമ്യയിലേക്ക് വരികയും അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ ജാമ്യയ്ക്ക് ഐക്യദാർഢ്യവുമായി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഐക്യദാർഢ്യവുമായി ജാമ്യയിലേക്ക് വരികയുണ്ടായി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ പോലീസ് വിചാരിക്കുന്നതിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് സ്റ്റേറ്റ് വിചാരിക്കുന്നതിൽ അധികം ജാമ്യയ്ക്ക് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായി ഏകദേശം പത്ത് പതിനഞ്ചായിരത്തോളം ആളുകൾ ജാമ്യയിൽ തടിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അന്ന് പതിനഞ്ച് ഞായറാഴ്ച അങ്ങനെ വൈകുന്നേരം മൂന്നാം മൂന്ന് മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് ജാമ്യ ജാമ്യ മുതൽ ഏകദേശം മധുര റോഡ് വരെ ആളുകൾ തടിച്ചു ആളുകൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്രത്യക്ഷിതമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഈയൊരു ഈയൊരു പ്രക്ഷോഭത്തെ പോലീസ് അടിച്ചമർത്താനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നത് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോകളിൽ കണ്ടതാണ് ജാ പോലീസ് അക്രമം നിരന്തരമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ അത് ആളുകളെ പ്രകോപിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ബസ് കത്തിക്കുന്ന വീഡിയോകൾ നമുക്ക് കണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരു പക്ഷേ ജാമ്യയുടെ ക്യാമ്പസും ഈ ബസ് കത്തിച്ച സ്ഥലവും തമ്മിലുള്ള ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് കിലോമീറ്ററാണ് അപ്പോൾ അവിടുന്ന് എങ്ങനെയാണ് ജാമ്യ ക്യാമ്പസിനുള്ളിലേക്ക് പോലീസ് കയറിയ എന്നുള്ളത് തന്നെ വലിയൊരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ പതിമൂന്നാം തീയതി പതിനഞ്ചാം തീയതി ഉള്ള ഈ ഒരു സമരത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ സമാധാനപരമായിട്ട് സമരം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് നേരെ പോലീസ് ടിയർ ഗ്യാസ് ഉപയോഗിച്ചു പിന്നെ അതിനുശേഷം പെല്ലറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ദയനീയമായ രീതിയിൽ പോലീസുകൾ പോലീസുകാർ വിദ്യാർത്ഥികളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന രീതിയെ പിന്നീട് കണ്ടത് അന്ന് ആ ഒരു തരത്തിൽ ഒരു യുദ്ധ സമാനമായ സാഹചര്യമായിരുന്നു ക്യാമ്പസിലുണ്ടായിരുന്നത് ഏകദേശം ഏഴ് മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് ജാമ്യയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോലീസ് പ്രവേശിക്കുകയുണ്ടായി അവിടുത്തെ സെക്യൂരിറ്റിക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആർമിയാണ് അവരെ പോലും ആക്രമിച്ചു കൊണ്ടാണ് ജാമ്യയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് അവിടുത്തെ വി സിയുടെ അനുമതിയില്ലാതെ ഒരു ഒരു ക്യാമ്പസിന് നിയമമുണ്ട് ക്യാമ്പസിന് ഉള്ളിലേക്ക് പോലീസ് കയറണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ അധികാരികളുമായിട്ട് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ പോലീസിനുള്ളിൽ കയറാൻ പറ്റൂ പക്ഷെ പോലീസ് ഉള്ളിൽ കയറുക മാത്രമല്ല ചെയ്തത് പോലീസ് ആദ്യം പോയി ആക്രമിച്ചത് അവിടുത്തെ ലൈബ്രറിയിലാണ് ഈ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഭരണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വംശീയ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ സർവ്വ സ്വഭാവം പുറത്ത് കാണിച്ച ഒരു അക്രമമായിരുന്നു പോലീസ് ജാമ്യയിൽ പതിനഞ്ചാം തീയതി കാണിച്ചത് അവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ജാമ്യയുടെ ലൈബ്രറി എന്ന് പറയുന്നത് സിവിൽ സർവീസ് സ്റ്റുഡൻസ് പഠിക്കുന്ന ലൈബ്രറിയാണ് സദാസമയവും വിദ്യാർത്ഥികൾ ലൈബ്രറിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ക്യാമ്പസാണ് ജാമ്യയുടേത് ആ ജാമ്യയുടെ ക്യാമ്പസിലേക്ക് പോലീസ് ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും അവിടെ ടിയർ ഗ്യാസ് ഇടുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ ഉള്ളത് ഒരു ഗ്യാസ് ചേമ്പർ ആക്കുകയാണ് ചെയ്തത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആ ശ്വാസം മുട്ടുകയായിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു ഭാഗത്തേക്കും പോകാനാവാത്ത രീതിയിൽ അവർ സ്തംഭിച്ചു പോയി ചില ആളുകൾ ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഭീകരമായ ചിത്രങ്ങൾ കാണേണ്ടതാണ് അവിടുത്തേക്ക് അവിടെ ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് പോയിട്ട് ആ പോലീസ് പെല്ലറ്റ് അവിടെയും ഉപയോഗിച്ചു വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളായിരിക്കാം അല്ലെ ഈ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ വന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പോലീസ് ഭീകരത ഒരു ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഒരു ആ ഭീകരതയുടെ സർവ്വ സ്വഭാവവും ഒപ്പിയെടുക്കാൻ ഒരു ക്യാമറക്കും കഴിയില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു സമരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയമായി ഞാൻ കാണുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികൾ അവിടുത്തെ മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള എല്ലാ ആളുകളും ഇന്ത്യയിലുള്ള മാത്രമല്ല വിദേശ വിദേശികളുള്ള ബി ബി സി അടക്കമുള്ള എല്ലാ ചാനലുകളും അവിടെ സർവ്വസജ്ജമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളതാണ് പോലീസ് ബി ബി സി അല്ലെങ്കിൽ വാർത്താ മാധ്യമ പ്രവർത്തകയെ ആക്രമിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഈ പറയുന്ന പള്ളിയിലെ ഇമാമിന് നേരെ പള്ളിയിലേക്ക് നമസ്കാരത്തിന് സമാധാനപരമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ആളുകളെ അവിടെ ജാമിയ മസ്ജിദ് ഉണ്ട് സാക്കിർ ഹുസൈൻ
രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ പോയത് അതിന് പകരമായി ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട പോലീസ് എന്താണ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് രാജ്യം കണ്ടതാണ് രാജ്യത്തിലുള്ള എല്ലാ വിധ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ക്യാമ്പസുകൾ ശക്തമായി പ്രക്ഷുബ്ധമായത് ഞങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള അതിരൂക്ഷമായ പോലീസ് ഭീകരത കണ്ടിട്ടാണ് ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എ ബി വിപിക്കാരുടെ കേന്ദ്രമായിട്ട് ഇപ്പോൾ പറയുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് അന്ന് രാത്രി രാത്രിക്ക് രാത്രി പത്തോ പതിനൊന്നോ മണിക്ക് അവിടുത്തെ ക്യാമ്പസ് രാജ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും ഞങ്ങളുടെ ഹിന്ദു സഹോദരന്മാരും മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരും വിവിധ ക്യാമ്പസുകളിൽ നിന്ന് ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ജീവനോട് നിൽക്കുന്നത് അന്ന് അന്ന് രാത്രി തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ജവ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഞങ്ങളുടെ തൊട്ടു ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് അവിടെ ജെ എൻ യു എസ് യു അന്ന് പത്ത് മണിക്ക് പോലീസ് ഭീകരതയാണ് പലരും കൊല്ലം പെട്ടു എന്ന് വരെ ഊഹാപോഹങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു അത്രത്തോളം ഭീകരമായിരുന്നു പോലീസ് ചെയ്യുന്ന ക്രൂരത നിങ്ങൾ കാണാതെ അവരുടെ ഗണ്ണുപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പോലീസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ എന്തിനാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ ഒരു 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 ഭരണകൂടം ഗണ്ണുപയോഗിക്കുന്നത് അവിടെ എന്തിനും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഭീകരന്മാരായിരുന്നു അവിടെ പെല്ലറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഞങ്ങൾ ഭീകരന്മാരായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർക്ക് പെല്ലറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം അവർക്ക് ഗണ്ണ് ഉപയോഗിക്കാം ഞങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് അവിടെ വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തുന്ന സമരത്തിന് പോലും പോകാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾ രാജ്യത്തെ ഭാവിയെ നിർണ്ണയിക്കേണ്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ ലൈബ്രറിയിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ ആക്രമിച്ചു കൊണ്ടാണ് അമിത്ഷായി വംശഹത്യ ഇത് പിന്നെ വംശഹത്യയുടെ നിയമമല്ലാതെ മറ്റെന്താണ് ഈ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ ഏറെ വൈറലായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് അതായത് പോലീസിനെതിരെ വിരൽ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് ഗോ ബാക്ക് പറയുന്ന ആയിഷ റന്നയുടെയും ലതീതയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഷഹീനെ ആക്രമിക്കുന്ന ആ ഒരു രംഗം ആ വിദ്യാർത്ഥികളെ തയ്യബിന് പരിചയമുണ്ടോ തീർച്ചയായും ഞങ്ങളുടെ സൗഹൃദ വലയത്തിൽ വളരെ അടുത്ത സൗഹൃദമുള്ള മൂന്നാളുകളാണ് ആയിഷയും അതുപോലെ തന്നെ ലതീതയും ഷഹീനും ഒക്കെ ഈ സമരത്തിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഈ സമരത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളാണ് ഈ മൂന്ന് പേരും നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും ആ സമരത്തിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ജനങ്ങളും ജനക്കൂട്ടമൊന്നും അവിടെ ഇല്ല പക്ഷെ പോലീസുകാർ വിദ്യാർത്ഥികളെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ യാതൊരു ആയുധവും ഇല്ല അവർ വളരെ സമാധാനപരമായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോഴാണ് പോലീസ് അവരെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നൊരു രംഗം നമ്മൾ കണ്ടത് അതിനെ അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനാണ് ആയിഷ വിരളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതൊക്കെ അതായത് നമ്മൾ ആ സമരത്തിൽ കാണാത്ത അല്ല ആ വീഡിയോയിൽ കാണാത്ത ഒരു പിന്നാമ്പുറം ആ ഒരു വീഡിയോ കൊണ്ട് ഈ ഷഹീന് അവിടെ എത്തുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആസ്മ രോഗിയായിട്ടുള്ള അവർക്ക് ശ്വാസം കിട്ടാത്ത രീതിയിൽ ലതീത അവിടെ ഈ ഒരു സമരത്തിൽ നിന്ന് പോലീസിൽ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്ന ഒരു ആസ്മ രോഗിയാണ് ആര് ലതീത അപ്പം ലതീതയ്ക്ക് ഒരു മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ സഹായം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഷഹീന് ഈ ആ രംഗത്തേക്ക് എത്തുന്നത് അവിടെ വെച്ചാണ് പോലീസ് ആക്രമിക്കുന്നത് പോലീസ് ഈ ഒരു ഓട്ടോയിൽ പിന്നീട് ആ വീഡിയോയിൽ കാണാത്ത രംഗങ്ങളുണ്ട് അവിടെ പോലീസ് ഓട്ടോയിൽ വീണ്ടും പിന്നെ ഹോളി ഫാമിലിയിൽ എത്തിക്കാൻ ഇവരെ മൂന്ന് ഈ ലതീത എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് പോലീസ് ആ ഓട്ടോ തടയുകയും ഓട്ടോയുടെ ചില്ല അടിച്ചു പൊളിക്കുകയും അതിഭീകരമായ രംഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു 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 വലിയ സ്ഥിതിവിശേഷ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് വളരെ ദുഃഖകരമാണ് കാരണം പോലീസാണ് അവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണം നൽകേണ്ട പോലീസാണ് അവിടെ വിദ്യാർത്ഥികളെ ആക്രമിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ജാമിയ മില്ലയിലെ സമരത്തിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അമിത്ഷയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ചാണക്കനാണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന അമിത്ഷ വിചാരിച്ചിരുന്നത് പോലീസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ ഒരു നരനായായിട്ട് നടത്തിയാൽ പോലീസ് വിദ്യാർത്ഥികൾ വളരെ പിന്നെ സ്തംഭനാവസ്ഥയാവുകയും അവർ പിന്നെ പിരിഞ്ഞു പോകുക എന്നാണ് പോലീസ് പോലീസും അമിത്ഷായും വിചാരിച്ചത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അമിത്ഷാ തെറ്റിദ്ധരിച്ചതാണ് ആ ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓരോ ദിവസവും കൂടി കൂടുമ്പോഴും അതിൻ്റെ വീര്യം കൂടുന്നതാണ് ജാമ്യ മില്ലയിൽ നിന്ന് കാണുന്നത് ജാമ്യ മില്ലയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആ സമരത്തിൻ്റെ അന്ന് അതിൻ്റെ തൊട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ആ ക്യാമ്പസ് ഒന്ന് കാണണ്ടായിരുന്നു ഒരു യുദ്ധക്കളമായിരുന്നു ആ ക്യാമ്പസ് അതിന് ശേഷം അന്ന് ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങൾ ക്യാമ്പസിലേക്ക് വരിക ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ പഞ്ചാബിൽ നിന്നുള്ള സിഖ് സഹോദരന്മാർ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് സോ
അവരുടെ ചരിത്ര പാപ്പരത്തെയാണ് സവർക്കറും ഗോൾവാൾക്കറും ഗുരു പിന്നെ ഈ അവരുടെ ഒരു ദേശീയ ധാരയുണ്ടല്ലോ ഇന്ത്യയുടെ വംശീയമായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയെ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും താറടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള ഇവർ ഞങ്ങളെ രാജ്യസ്നേഹം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ മഹാത്മാഗാന്ധിയിൽ നിന്നും മൗലാന മുഹമ്മദലിയിൽ നിന്നുമാണ് സമരം പഠിച്ചത് ഞങ്ങൾ പിന്നോട്ട് പോകുമെന്നാണ് ഇവർ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും അതിന് ദിനവും ഞങ്ങൾ അവിടെ സമരത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുകയാണ് ഇൻഷാല്ല ഞങ്ങളും ഞാനും ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ഞാൻ മൂന്ന് രണ്ട് ദിവസമായി ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും ശക്തമായി ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ക്യാമ്പസുകളും ഒരിക്കൽ പോലും പ്രക്ഷോഭത്തിൽ ഇറങ്ങാത്തിട്ടുള്ള ഐ ഐ ടികൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഐക്യദാർഢ്യവുമായി മുന്നോട്ട് വരികയാണ് ബി എച്ച് യു ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വരാ വരാണസി എന്ന് പറയുന്നത് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ശക്തമായ കേന്ദ്രമാണെന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത് ഇത് രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷയാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ വിദ്യ വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നുള്ള ഈ ഈ ഒരു പ്രക്ഷോഭം രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഏത് തരത്തിൽ ഏതറ്റം വരെയും ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും എന്നുള്ളതിൻ്റെ സൂചനയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കി ഇത് ഈ ഒരു ബില്ല് ഈ ഒരു നിയമം നരേന്ദ്രമോദി പിൻവലിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് പോലും ചരിത്രത്തിൻ്റെ ചവറ്റുകൊട്ടയിലായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാനമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ അവസരത്തിൽ താക്കീത് ചെയ്യുകയാണ് ഏതായാലും ഒരു പോലീസ് ഭീകരതക്കോ ഭരണകൂട ഭീകരതക്കോ തങ്ങളുടെ സമരത്തെ തച്ചുകെടുത്താൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു പ്രഖ്യാപനമാണ് വിദ്യാർത്ഥിയും നമ്മുടെ നാട്ടുകാരനുമായിട്ടുള്ള തെയ്യബ് നമ്മോട് പങ്കുവച്ചത് നിങ്ങളുടെ സമരത്തിന് എല്ലാവിധ വിപ്ലവ അഭിവാദ്യങ്ങളും നേരുകയാണ്